വഴി തെളിയുന്നു നിർണായക വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചതായി സൂചന ജോളിയുമായി ബന്ധമുള്ള കൂടുതൽ പേരിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചു ജോളിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ താമരശ്ശേരി കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും വിവരങ്ങളുമായി എസ് വിനേഷ് കുമാർ ചേരുകയാണ് വിനേഷ് ഈ കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന സുപ്രധാന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അമീന നിർണായകമായ തെളിവുകളാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ അറസ്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ ഇവർ നിർബന്ധിതരാവും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്നലെ സിലിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അറസ്റ്റ് കൂടി ജോളിയുടെ അറസ്റ്റ് കൂടി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിക്കുന്ന പക്ഷം കൂടുതൽ സിലിയുമായി അല്ലെങ്കിൽ സിലിയുടെ മരണവുമായി മറ്റാർക്കെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ബലമായ സംശയമുണ്ട് പ്രധാനമായും അദ്ദേ അവരുടെ ആദ്യ ഭർത്താവായ ഷാജുവിലേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് സക്രിയാസിലേക്കും ആയിരിക്കും അന്വേഷണം പോവുക എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ ഒരു അനിവാര്യമായ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായേക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ് ജയിലിലെത്തി ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ റോയിയുടെ മരണത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് കോടതിയിൽ അതായത് കോടതിയിൽ ഇവരുടെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി കാലാവധി കഴിയുന്നതാണ് വീണ്ടും അവർ റിമാൻഡിലേക്ക് റിമാൻഡ് കാലാവധി ഇന്ന് കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവർ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടാനുള്ള അപേക്ഷ ഇന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ചയോ നൽകാനാണ് സാധ്യത അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് നൽകുകയാണെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുക കോയമ്പത്തൂർ കട്ടപ്പന ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് മാത്യുവിന് മാത്യുവിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രജുകുമാറിനെയും കൊണ്ടായിരിക്കും കോയമ്പത്തൂർ ആദ്യഘട്ടം പോവുക എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും ജോളിയെയും മറ്റും തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുപോവുക എന്നും അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇവർക്ക് വേണ്ടി ജാമ്യപേക്ഷ ഇന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജോളിക്ക് വേണ്ടി ആളൂർ അസോസിയേറ്റിലെ ഒരു വക്കീലുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാത്യുവിന് വേണ്ടി ഷിനോ ഷിനോയ് അഗ അഗസ്റ്റിനും പ്രജുകുമാറിന് വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് എം രാജേഷുമാണ് ജാമ്യപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കൊട്ടിക്കലാശാവേശത്തിലേക്ക് കേരളം ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അഞ്ചു മണ്ഡലങ്ങളിലെയും പരസ്യപ്രചാരണം ഇന്ന് അവസാനിക്കും യു ഡി എഫിന് പിന്തുണ നൽകിയ എൻ എസ് എസ് നിലപാടും അതിനെതിരായ സി പി എമ്മിന്റെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെയും വിമർശനവുമാണ് അവസാന ലാപ്പിലെ മുഖ്യ ചർച്ച പരസ്യപ്രചാരണത്തിന്റെ അവസാന ദിവസവും മൂന്ന് മുന്നണികളും ഒരുപോലെ പ്രതീക്ഷയിലാണ് വിവരങ്ങളുമായി വട്ടിയൂർക്കാവിൽ നിന്ന് വി ആർ കാർത്തിക് കോന്നിയിൽ നിന്ന് സിജോ വി ജോൺ അരൂരിൽ നിന്ന് വി വി വിനോദ് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വിനിത വി ജി മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്ന് അശ്വിൻ വല്ലത് എന്നിവർ ചേരും ആദ്യം വട്ടിയൂർക്കാവിലെ ചിത്രം എന്തെന്ന് നോക്കാം കാർത്തിക് വിവരങ്ങൾ നൽകും കാർത്തിക് വട്ടിയൂർക്കാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നലെ നമ്മൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം പുറത്തുവിട്ട അഭിപ്രായ സർവേ അനുസരിച്ച് പ്രവചനാതീതമാണ് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് മുന്നണികളും ശക്തിയുക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അവസാനവട്ട ലാപ്പിലാണ് ഇന്ന് കൊട്ടിക്കലാശം നടക്കാനിരിക്കെ എന്തൊക്കെ ഒരുക്കങ്ങളാണ് മുന്നണികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് പരസ്യപ്രചരണം അവസാനിക്കാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി വൈകിട്ട് കൊട്ടിക്കലാശം കെങ്കേമമാക്കാനുള്ള അവസാനവട്ട തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് മുന്നണികൾ പ്രചരണത്തിൽ ഉടനീളമുണ്ടായിരുന്ന ആവേശം അത് കൊട്ടിക്കലാശത്തിലും പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് കാലത്തെ തന്നെ മുന്നണികൾ നടത്തുന്നത് യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ഇന്ന് റോഡ് ഷോയോടെയാണ് പരസ്യപ്രചരണത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് രാവിലെ ഒൻപതരയോടുകൂടി ബി ജെ പിയുടെ റോഡ് ഷോ ആരംഭിക്കും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒന്നും പ്രചരണത്തിൽ സജീവമായകാത്ത കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനാണ് ഈ റോഡ് ഷോയുടെ ഉദ്ഘാടനം എന്നതാണ് ഏറെ നിർണായകം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് യു ഡി എഫിന്റെ റോഡ് ഷോ രണ്ട് മണിയോടുകൂടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ചലച്ചിത്ര താരം ജഗദീഷ് അടക്കമുള്ളവരെ അണിനിരത്തിയുള്ള റോഡ് ഷോയാണ് യു ഡി എഫ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം മുതൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സാമുദായിക സംഘടനകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഇടപെടൽ വരെ സജീവ ചർച്ചയായി വട്ടിയൂർക്കാവിലും സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ ഘട്ടത്തിൽ യു ഡി എഫിലും ബി ജെ പിയിലും ഉണ്ടായ പ്രതിസന്ധിയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചർച്ചയായത് അതിനുശേഷം ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വിഷയങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എൻ എസ് എസ് പരസ്യമായി യു ഡി എഫിന് വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരെ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ഉണ്ടായി പരസ്യ പ്രചരണത്തിൽ
തീർച്ചയായും മൂന്ന് മുന്നണികളും വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതേസമയം മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ശക്തമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവേശമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചാരണ പരിപാടികളൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാം വളരെ തണുത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രചാരണ പരിപാടികളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ അതിലേറ്റവും മുന്നിൽ നിന്നത് പ്രചരണവുമായി ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ നിന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഇടതുമുന്നണിയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് മൂന്ന് മുന്നണികളും നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പടി മുന്നിലേക്ക് നിന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടികളും വീടുകൾ കയറും കയറിയുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടികളൊക്കെയാണ് ഇടതുമുന്നണി വച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ പാലാരിവട്ടം പാലം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രചരണത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യായി ചർച്ചയിലേക്ക് വരുമെന്നൊക്കെ കരുതിയിരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും അത്തരമുള്ള ഒരു ചർച്ചയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രധാനമായും കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആ ഒരു കെടുകാര്യസ്ഥതയും അനാസ്ഥയും ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഇടതുമുന്നണി ഒരു പ്രചരണ ആയുധമാക്കിയിരുന്നത് എങ്കിൽ പോലും മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ തമ്മിലെ വാക്പോരും അല്ലെങ്കിൽ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ വലിയ രീതിയിൽ ഇടം നേടിയപ്പോൾ അതിനൊന്നും എറണാകുളം മണ്ഡലം വന്നില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ഒരു തണുത്ത പ്രചരണ പരിപാടികൾ തന്നെയാണ് ആ മൂന്ന് മുന്നണികളും നടത്തിയിരുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് കൊട്ടിക്കലാശം ഒരു കെങ്കേമമാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പോളിങ്ങിനെ തന്നെ ബാധിക്കുമോ പോളിങ് നില താഴേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു പ്രാഥമികമായും നമുക്ക് ഒരു പ്രചാരണത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പൂതന കംസൻ വിവാദമൊക്കെ അവിടെ നിന്നാണ് ഉയർന്നു വന്നത് അരൂരിൽ നിന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അവസാന വട്ട ലാപ്പിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് കൊട്ടിക്കലാശം നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അരൂരിലെ ഒരു ചിത്രം അമീന പരമാവധി വോട്ടുറപ്പിക്കാനുള്ള അവസാനവട്ട ഓട്ടത്തിലാണ് മുന്നണികൾ ഇന്ന് കൊട്ടിക്കലാശം തന്നെ ഏറ്റവും ഗംഭീരമാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും മൂന്ന് മുന്നണികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ട് തുറവൂരാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെയും ഒപ്പം തന്നെ എൻ ഡി എയുടെയും കൊട്ടിക്കലാശം അരൂർ ജംഗ്ഷനിലാണ് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കൊട്ടിക്കലാശം അമീന സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഒരു മണ്ഡലം തന്നെയാണ് അരൂർ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്ന അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിൽ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഏക സിറ്റിംഗ് സീറ്റാണ് അരൂർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരൂർ നിലനിർത്തുക എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും തമ്മിലല്ല എൽ ഡി എഫും ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനും തമ്മിലാണ് കാരണം മൂന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിച്ചു തോറ്റു ഷാനിമോൾ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ആറുമാസമാകുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഒരു അവസരം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയെ തന്നെ നിശ്ചയിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഷാനിമോളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അതുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫും ഷാനിമോളും തമ്മിലുള്ള ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം എന്ന് തന്നെ പറയാം മറ്റൊരു കാര്യം സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ തർക്കങ്ങളാണ് എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കയ്യിലായിരുന്ന സീറ്റിലേക്കാണ് ഐ ഗ്രൂപ്പുകാരിയായ ഷാനിമോൾ വരുന്നത് അവിടെ മുതൽ തർക്കം തുടങ്ങുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ വീണ്ടും മത്സരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിലും പാർട്ടി ഒരു വിഭാഗത്തിന് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയും വലിയ പ്രത്യാശ നൽകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഷാനിമോൾക്ക് വലിയ മേൽക്കൈ നേടാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിൽ ഷാനിമോൾ മേൽക്കൈ നേടിയ മണ്ഡലം തന്നെയാണ് അരൂർ അവിടെ ഇപ്രാവശ്യം എന്താകുമെന്ന് കണ്ടു തന്നെ അറിയണം മഞ്ചേശ്വരത്തെ കാഴ്ചയുമായി അശ്വൻ വല്ലത്ത് ചേരുകയാണ് അശ്വൻ പാട്ടും പാടി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വോട്ട് പിടിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്ന് കൊട്ടിക്കലാശം നടക്കാനിരിക്കെ ഒരുക്കങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് അമീന മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഒരു ത്രികോണ മത്സരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആവേശവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി തുടക്കത്തിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മറ്റു രണ്ട് മുന്നണികളെക്കാട്ടും അല്പം പിന്നോട്ടേക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ബി ജെ പി പ്രചാരണത്തിൽ ഈ കാര്യം കൂടി എടുത്തു ബി ജെ പിക്ക് വളരെ ശക്തമായ അടിത്തറയുള്ള മണ്ഡലമാണ് വട്ടിയൂർക്കാവിനും നിയമത്തിനുമൊക്കെ മുൻപ് തന്നെ ബി ജെ പി രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന മണ്ഡലമാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി ബി ജെ പി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള മണ്ഡലമാണ് അങ്ങനെ ബി ജെ പി വലിയ പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ് മഞ്
കോൺഗ്രസ് ഈ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എൽ ഡി എഫും ഇത്തവണ വലിയ പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തുന്നു അങ്ങനെ ശങ്കറയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിവാദങ്ങൾ വികസിച്ചതും എൽ ഡി എഫിന് ഗുണമായി എന്ന് തന്നെയാണ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഞാൻ സമയക്കുറവ് മൂലം ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ത്രികോണ മത്സരമാണ് നടക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല കോന്നിയിലെ കാഴ്ച എന്താണെന്ന് നോക്കാം സിജോ ബി ജോൺ നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് സിജോ ഈ ശബരിമല വിഷയം വലിയ രീതിയിലുള്ള വിവാദങ്ങൾക്കൊക്കെ വഴിവെച്ച വിഷയമാണ് അതും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു പ്രധാന വിഷയമാകുമെന്ന് ഉള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എങ്ങനെയാണ് കോന്നിയിലെ ഈ അവസാന ദിവസത്തിലെ പരസ്യപ്രചാരണത്തിന്റെ അവസാന ദിവസത്തിലെ കാഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി കോന്നിയിൽ കാടും മേടും വിളക്കിയുള്ള ഒരു പ്രചരണം തന്നെയായിരുന്നു കാരണം ശബരിമല വിഷയം മുൻനിർത്തിയാണ് ബി ജെ പിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ യു ഡി എഫും പ്രചരണ രംഗത്ത് സജീവമായത് എൽ ഡി എഫ് എന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭരണ നേട്ടങ്ങൾ നിർത്തിയായിരുന്നു ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരസ്യ പ്രചാരണം ഇന്ന് അവസാനിക്കുമ്പോൾ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി മോഹൻരാജ് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് സാർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച രാഷ്ട്രീയം അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വെച്ച മുദ്രാവാക്യം അത് നിശ്ചയമായി ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു എന്നതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമായ തെളിവാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് ദിവസമായി ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരികെ കാണുന്നത് ഇന്നലെ നടന്ന റോഡ് ഷോയിലുമൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തവും ജനങ്ങളുടെ റിയാക്ഷനും നിശ്ചയമായും യു ഡി എഫ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങളോട് യോജിച്ച് അവർ നിൽക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമായ തെളിവാണ് ഇന്ന് പരസ്യ പ്രചാരണ സമാപന ദിവസം എങ്ങനെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് നേരിട്ട് കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൊട്ടിക്കലാശം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് കൊട്ടിക്കലാശം സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാ മുന്നണികളും അവർക്കാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻസുമായിട്ട് ഇറങ്ങും അതിനൊരു ഒരു പ്രത്യേകതയില്ല ഞങ്ങളുടെ കൊട്ടിക്കലാശം സത്യത്തിൽ ഇന്നലെയായിരുന്നു ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ശ്രീ അടൂർ പ്രകാശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അണിനിരന്ന ഒരു വലിയ റോഡ് ഷോ അത്തരമൊരു റോഡ് ഷോ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ ആദ്യമായി ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം ഞങ്ങൾ ഈ കോന്നിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ശബരിമല നിലനിൽക്കുന്ന ജില്ലയാണ് ശബരിമല സീസൺ ഇനി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഭീതി അത് ഞങ്ങൾ സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് ജനങ്ങളോട് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്ന മെസ്സേജ് കൊടുക്കുകയാണ് ശബരിമല തന്നെയാകും കോന്നിയിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രചാരണ വിഷയം ഇന്ന് അവസാന ദിനമായി ഇന്നും അത് തന്നെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാനാണ് സാധ്യത വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർമാരാണ് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ സ്ഥാനാർത്ഥി പര്യടനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കൃത്രിമം വരുത്തി പ്രചാരണം കോന്നിയിൽ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ യു ജനീഷ് കുമാറിന്റെ പ്രചാരണ ദൃശ്യങ്ങളിലാണ് കൃത്രിമം നടത്തിയതായി പരാതി ഉയർന്നിട്ടുള്ളത് കോന്നി മണ്ഡലത്തിലെ മലയോര മേഖലയായ ഗവിയിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജനീഷ് കുമാറിന്റെ സ്വീകരണ യോഗമാണിത് മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടെ നാട്ടുകാർ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ സ്വീകരിച്ചു തമിഴ് വംശജർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന തോട്ടം മേഖലയായതിനാൽ സ്വീകരണം നിലവിളക്ക് കൊളുത്തിയും താലമെന്തിയുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എട്ടിന് നടന്ന ഈ സ്വീകരണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പിന്നീട് പ്രചരിച്ചത് ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ അരങ്ങ് തകർക്കുകയാണ് ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോന്നി വട്ടിയൂർക്കാവിൽ അസാധാരണ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സൂചനയുമായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സർവേ ഫലം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും കോർപ്പറേഷന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേരും തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി കെ മുരളീധരൻ എം എൽ എ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തൃപ്തികരമാണെന്നും കുമ്മനം രാജശേഖരനെ ബി ജെ പി മത്സരിപ്പിക്കണമായിരുന്നുവെന്നും സർവേ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന എൽ ഡി എഫ് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ശക്തമായ മത്സരം നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്ന നിഗമനത്തിലെത്താവുന്ന സൂചനകളാണ് സർവേയിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് അറുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനത്തിലേറെ ആളുകൾ പ്രളയക്കെടുതിയിൽ മേയർ വി കെ പ്രശാന്തിന്റെ പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരം എന്ന് പറഞ്ഞത് എഴുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനത്തിലേറെ ആളുകൾ എൽ ഡി എഫിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിയാണോ വി കെ പ്രശാന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിനും അറുപത്തിയേഴ് ശതമാനവും അതേ എന്ന് പറയുന്നു ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഏറ
അറുപത്തിയേഴ് ശതമാനം പേർ മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി ഇടതുപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു കെ മുരളീധരനിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തി പറയുന്നവർ അറുപത്തിയേഴ് ശതമാനത്തിലേറെയുണ്ട് മണ്ഡലത്തിൽ മുരളീധരൻ എം എൽ എയായി തുടരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഏറെയാണ് എന്നത് ശക്തമായ കോൺഗ്രസ് ഘടകം സൂചിപ്പിക്കുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിലെ പോലെ വട്ടിയൂർക്കാവിലും അല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം കോൺഗ്രസിൽ ഐക്യമില്ലെന്ന് ഭൂരിപക്ഷവും കരുതുന്നു ശബരിമല വിഷയം വട്ടിയൂർക്കാവിനെ ബാധിക്കില്ല എന്ന് കരുതുന്നവർക്കാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഒപ്പം കുമ്മനം രാജശേഖരൻ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകണം എന്ന് കരുതുന്നവരുമുണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി മികവാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്നാണ് വട്ടിയൂർക്കാവിന്റെ വിലയിരുത്തൽ സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തപ്പെടുമെന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിലേറെ പേരും കരുതുന്നു ശബരിമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് പത്തു ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് പിന്തുണ മികച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് പിണറായി വിജയനും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ വളരെ നേരിയ മുൻതൂക്കം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുണ്ട് എലക്ഷൻ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഹരിയാനയിലും ഇന്ന് പ്രചാരണത്തിന് കൊട്ടിക്കലാശം ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഭരണ തുടർച്ച ഉറപ്പിച്ചാണ് ബി ജെ പി പ്രചാരണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒഴികെ ദേശീയ നേതാക്കൾ പ്രചാരണത്തിന് എത്താതിരുന്നതിനാൽ രണ്ടിടങ്ങളിലും സംസ്ഥാന നേതൃത്വമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ കൊട്ടിക്കലാശത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ആരാണ് മഞ്ചേശ്വരത്തെ ആദ്യ എം എൽ എ സുബറായി ഞാൻ സുബറായി ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പ് ഉമേഷ് റാവു എതിരില്ലാതെ ജയിച്ച ആളാണ് ഉമേഷ് റാവു തന്നെയാണ് എതിരില്ലാതെ ജയിച്ച ഉമേഷ് റാവു തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ എം എൽ എ അറിയാമോ ഉമേഷ് റാവു ഉമേഷ് റാവു ഉമേഷ് റാവു അറിയില്ല ശരിയാണ് കെ ഉമേഷ് റാവു തന്നെയാണ് മഞ്ചേശ്വരത്തിന്റെ ആദ്യ ജനപ്രതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായാണ് അദ്ദേഹം വിജയിച്ചത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞ ആള് ഇവിടെ ഉണ്ട് പേരെന്താണ് സനീഷ് സനീഷ് സനീഷിന് സമ്മാനമുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് ജിയോയുടെ ഫോണാണ് സമ്മാനം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ മഞ്ചേശ്വരത്തെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ള എം എൽ എ ആരാണ് ചെർക്കൽ അബ്ദുള്ളയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചതും എം എൽ എ ആയത് മന്ത്രിയായത് എത്ര തവണ നാല് തവണ അയാൾ വിജയിച്ചു അതിൽ ഒരു തവണ മന്ത്രിയായി അഞ്ച് ഒരു തവണ തൊച്ചേച്ച് കുഞ്ഞം എം എൽ എ ആണ് തോപ്പിച്ചത് ചെർക്കൽ അബ്ദുള്ളാണ് ഏറ്റവും മൂന്ന് തവണ നിരന്തരമായിട്ട് വിജയിച്ചത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ചെർക്കളം അബ്ദുൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്ന് വിജയിച്ചത് ആദ്യം ചോദ്യം പകുതിയായപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് കൈപോക്കിയ ആളുകളും ഉണ്ട് പേരെന്താണ് ദിർഷാ ദിർഷാദിനൊപ്പം ഒരു സമ്മാനമുണ്ട് ജിയോ ഡിജിറ്റൽ ലൈഫിന്റെ ഫോണാണ് സമ്മാനം അഭിനന്ദനങ്ങൾ മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്ന് വിജയിച്ച ആദ്യ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ എം എൽ എ ആരാണ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്ന് ആദ്യമായി വിജയിച്ച് നിയമസഭയിലെത്തിയത് മുഴുവൻ പേരറിയാമോ എം രാമപ്പ മാസ്റ്റർ ഉറപ്പാണോ രാമപ്പ തന്നെയാണ് ഇടതുപക്ഷത്ത് നിന്ന് വിജയിച്ച ആദ്യ നേതാവ് ഇടതുപക്ഷ എം എൽ എ മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്ന് ആദ്യമായി നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തുന്നത് രാമപ്പ തന്നെയാണ് ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്താ പേരെന്താ ശാന്തറാം ശാന്തറാമിനെ ഒരു സമ്മാനമുണ്ട് ജിയോ ഡിജിറ്റൽ ലൈഫിന്റെ ഫോണാണ് സമ്മാനം അഭിനന്ദനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം ഇലക്ഷൻ യാത്ര നാടറിഞ്ഞ് നാട്ടാരെ അറിഞ്ഞ് കോപ്പ വെഡ് ബൈ കെ എസ് എഫ് ഇ ഇലക്ഷൻ ക്യുസ മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും സമ്മാനങ്ങളുമായി സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഇടിയോടു കൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത എല്ലാ ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കാറ്റിന്റെ വേഗത അൻപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരുന്നതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമുണ്ട് വരുന്ന മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴ സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൌൺസിൽ ഉപാധ്യക്ഷൻ തന്നെ മാർക്ക്ദാന വിവാദത്തിൽ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചതോടെ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിൽ മാർക്ക്ദാന വിവാദത്തിൽ നിയമ നടപടികളടക്കം ആലോചിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം രാജൻ ഗുരുക്കളുടെ അഭിപ്രായമാണ് നിയമപരമായി ശരിയെന്ന് മുൻ വൈസ് ചാൻസലർമാരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു മേഴ്സി ചാൻസുകൾ പരിഗണിക്കാനുള്ളതല്ല സർവകലാശാല അദാലത്തുകൾ എന്നാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൌൺസിൽ ഉപാധ്യക്ഷൻ രാജൻ ഗുരുക്കളുടെ അഭിപ്രായം എം ജിയിലെ മാർക്ക്ദാന വിവാദത്തിൽ ജലീലിനെ പ്രതിരോധിച്ച ഇടത് നേതാക്കൾക്ക് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടിയായ
എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്പാഷനേറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം സിൻഡിക്കേറ്റിനില്ല മേഴ്സി ചാൻസ് അനുവദിക്കാൻ വൈസ് ചാൻസലർക്ക് അധികാരമുണ്ട് സിലബസിന് പുറത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കാരണം കൂട്ടത്തോൽവിയുണ്ടായാൽ മോഡറേഷൻ നൽകാം ഇതൊക്കെയാണ് പരീക്ഷാ മാനുവലിലുള്ളത് ഇത്തരം പതിവുകൾ ലംഘിച്ച് അനാവശ്യ അധികാരം പ്രയോഗിച്ചത് നിയമപരമായി ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് കോൺഗ്രസ് അനുകൂല കോളേജ് അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ നീക്കം സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് എം ജി സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഗവർണർക്ക് കൈമാറും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മരട് ഫ്ളാറ്റ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മൂന്ന് പേരുടെയും റിമാൻഡ് കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും മൂന്ന് പേരുടെയും ജാമ്യ ഹർജിയും ഇന്ന് മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതി മുൻപാകെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരും തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ അച്ഛനെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും കേസിൽ കൂടുതൽ പ്രതികളുണ്ടോ എന്നും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നു പാലായിൽ കേന്ദ്ര പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ കെ എസ് ടി പിയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും തമ്മിലുള്ള തർക്കം അവസാനിക്കുന്നു എം എൽ എ മാണി സി കാപ്പൻ ഇരുവിഭാഗങ്ങളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് പ്രശ്നപരിഹാരം ഉടൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിൽ കെ എസ് ഇ ബി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ മുസ്ലിം പള്ളിയിലുണ്ടായ സ്ഫോടന പരമ്പരയിൽ അറുപത്തിരണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു നൂറോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു വെള്ളിയാഴ്ച ആരാധനയ്ക്കെത്തിയ വിശ്വാസികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു സ്ഫോടന പരമ്പര ബഹിരാകാശത്തും വനിതാ മുന്നേറ്റം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി നാസ വനിതകൾ മാത്രമുള്ള ആദ്യ ബഹിരാകാശ നടത്തം വിജയകരം സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല മാനവരാശിക്ക് പ്രചോദനമാകുന്ന നേട്ടമെന്ന് ചരിത്ര നടത്തം പൂർത്തിയാക്കിയ ക്രിസ്റ്റീന കോച്ചും ജസീക മേയറും പ്രതികരിച്ചു സ്ത്രീ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ പൊതുചരിത്രം കുറിച്ച് ക്രിസ്റ്റീന കോച്ചും ജസീക മേയറും സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ പലവട്ടം മാറ്റിവെച്ച വനിതകൾ മാത്രമുള്ള ബഹിരാകാശ നടത്തമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമായത് ഇതിനു മുമ്പ് പതിനഞ്ച് വനിതകൾ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അപ്പോഴെല്ലാം ഒരു പുരുഷ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല മാനവരാശിക്ക് പ്രചോദനമാകുന്ന നേട്ടമെന്ന് ചരിത്ര നടത്തം പൂർത്തിയാക്കിയ ക്രിസ്റ്റീന കോച്ചും ജെസിക്ക മേയറും പ്രതികരിച്ചു ഏഴു മണിക്കൂറോളം അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന് പുറത്ത് ചെലവഴിച്ച ഇവർ പവർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ദൌത്യവും വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചു ബഹിരാകാശത്ത് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ സാക്ഷിയാക്കാൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും നാസ ആസ്ഥാനത്ത് എത്തി ഇരുവരുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആശയവിനിമയം നടത്തി ക്രിസ്റ്റീന കോച്ചിന്റെ നാലാമത്തെയും ജെസിക്ക മേയറിന്റെ ആദ്യത്തെയും ബഹിരാകാശ നടത്തമാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ റഷ്യയുടെ തന്നെ വെറ്റാന സബിസ്കയാണ് ബഹിരാകാശത്ത് നടന്ന ആദ്യ വനിത ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ